сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, как Господь наш Иисус Христос, проходя через некое место, Ему навстречу вышел начальник синагоги и пал пред Христом на колени и просил Его, чтобы Господь исцелил Его дочь, ибо она тяжело болела. Господь сказал, пойдем. И когда они шли, в это время некто, в Евангелии не говорится, кто это был, сказано некто, подошел и сказал начальнику синагоги, что не утруждай учителя, ибо дочь твоя уже умерла. Господь на слова этого некто сказал начальнику синагоги, только вера, не бойся, и спасена будет. И они пошли дальше к дому этого человека. В это время по дороге народ, который отступал со всех сторон Господа, теснил Христа, и в это время Господь, остановившись, сказал, кто прикоснулся ко мне. Ученики были удивлены словами Господа, вопросом Христа, кто прикоснулся. И один из учеников сказал, Господи, народ теснит тебя со всех сторон, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. На что Господь сказал, что прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из себя. А прикоснулась ко Христу некая женщина, которая 20 лет страдала тяжелым недугом, кровотечением. И сказано, что она изжила все свое имение, которое было, было у нее на врачей, но и они не помогли ей. И тогда она сказала в сердце своем, прикоснусь к одеждам его и исцелению. И когда она прикоснулась, она получила тут же исцеление и почувствовала легкость в своем теле. И когда Господь спросил, кто прикоснулся ко мне, она вышла из толпы и сказала, что это я. И рассказала, что с ней было и как она исцелилась. И Господь сказал, дерзай, чем вера твоя спасла тебя. В жизни каждого из нас Находится всегда некто, который нам говорит, или мысленно говорит, или через кого-то говорит, что не надо обращаться к Богу. Бог в этом случае не поможет. И в этом случае ты как-то сам своими силами. И вот этот некто всегда сбивает нас в нашей духовной жизни. Мы должны всегда, как Господь сказал этому начальнику синагоги, не бойся, только вера и спасена будет. И вот когда они пришли в дом, Девушка уже умерла. И Господь сказал, не плачьте, она спит. Вот удивительно, что Господь называет смерть этой девушки не смертью, а сном. Не бойтесь, она спит. Ибо, когда мы празднуем праздник Успения Престой Богородицы, мы же не называем смерть Божьей Матери, а Успение, сон. Царица Небесного уснула. И каждый из нас, он не умрет, он уснет. Мы заснем и проснемся уже в другом мире. Так и эта девушка, она уснула, как Господь сказал. И когда он подошел к ней, взял ее за руку и сказал ей слова, «Тебе делиться, говорю, встань». И сказано, она воскресла и встала. И, казалось бы, уже все в жизни этого человека, все надежды были потеряны у отца, у матери, что дочь уже скончалась, ее нет. Но Богу все возможно. Человек никогда в жизни не должен отчаиваться, никогда. Но в то же время мы должны всегда иметь крепкую веру Господа, всегда доверять Господу, надеяться на Него и никогда не сомневаться. Господь доводит состояние души человека, объясняя состояние веры до такой степени, что говорит, что даже волос с головы вашей не падает без воли Отца вашего Небесного. То есть буквально все нюансы в нашей жизни происходят по величайшему милосердию и промыслу Божьему. Мы никогда не являемся брошенным Богом или оставленным Ним. Господь, как любящий Отец, печется о каждой душе. Ибо Бог по любви своей сотворил нас. И по любви своей желает, чтобы каждый человек был жив и вошел в жизнь вечную. Господь, обращаясь Говорит своим ученикам, всем нам, что если ваши грехи будут бодряны, я их уберу, как снег, если человек покаялся в своих грехах. Нет греха, которого Бог не простил. Но человек должен всегда стремиться ежедневно, не от случая к случаю, 
а ежедневно иметь обетование Бога. Ибо мы всегда ходим при лице Бога. Бог, Бог не где-то там на небесах, Бог всегда с нами. Святые отцы говорят, дыхание наше дальше от нашей души, нежели Бог. Благодать Божия всегда присутствует с нами. И только мы должны стремиться к этой благодати, чтобы с ней соединиться. А соединение можно происходить при одном условии, если в жизни человек будет исполнять заповеди Божьи. Они не трудны, заповеди Божьи. Господь говорит, что иго мое благо, и бремя мое легко есть. Не надо прилагать огромное количество трудов, надо иметь только любовь к Богу и к людям. И условия любви к Богу и к людям, они, с одной стороны, как бы много, но с другой стороны, они очень маленькие. При сегодня никогда не надо никого осуждать. Не говорить тот плохой, или тот плохой, или тот святой. Надо всегда говорить, Господи, вразуми их и просвети их. Святой Пимен Великий говорил, если мы видим грехи нашего брата или сестры, Бог нам открывает эти грехи не для того, чтобы мы осудили его, а чтобы мы помолились за него или обличает наши грехи, которые мы порой за собой не замечаем. В Священном Писании есть такая книга, третья книга пророка Ездры. Это последняя книга Ветхого Завета. Пророк Ездра, он был очень верующий человек, он так любил Бога, и он любил Боги всех людей. И он хотел знать, какая участь будет всем людям на земле, которых Господь создал от начала и до, последних, до последнего времени, докуда будет существовать наша земля. И вот он молился Господу, сказано, семь дней и ночей. Он стоял на молитве, ничего не вкушал. И в конце недели ему было такое явление. Ему явился ангел и сказал, Ездра, спасется капля от волны. Когда Ездра это услышал, он подумал, что он, может, не так понял что-то. Как может спастись так мало людей от всего человечества? И он опять молился Господу и просил Бога, чтобы Господь открыл ему, сколько же спасется людей от всего человечества. И тогда ему опять ангел явился через семь дней и сказал, Ездра, представь себе большой виноградник, на винограднике одну лозу, на лозе одну кисть, вырви с этой кисти одну виноградину, вот столько спасется от всего человечества. И тогда Ездра пришел в ужас. Он сказал, Господи, как же так? Почему так? И тогда ангел сказал ему, потому что люди возлюбили более нынешний век, чем будущий. Жизнь наша мимолетная и скоротечная. И в этой жизни мы должны иметь политование о Боге ежедневно. Все, что мы имеем на земле, нам дано в одновременное пользование. Человек в жизнь, мир ничего не приносит и ничего из этого мира не унесет. Мы унесем с этого мира только одно – нашу добродетельную жизнь, нашу веру в Бога, Богу, нашу любовь к людям. Мы спасаемся через людей. Каждая встреча ежедневная нашей жизни с другими людьми – это тоже промысел Божий. Ибо Господь через нас просвещает других людей. Вот когда епископ заходит в храм, в следующее воскресенье у вас будет служить здесь митрополит Ларион, когда он заходит в храм, то и дьякон, встречая епископа, говорит такие слова. «Да просветится свет твой при человеке, я когда не добрые дела твоя и прославит Отца нашего, и же есть на небесе». Это обращение не только к владыке, а обращение ко всем нам. Мы церковь Христова. Церковь – это собрание верующих. Обращается Господь к каждому из нас, чтобы наша жизнь, наши слова, наши поступки ежедневно светились верой в Бога, ежедневно светились любовью к Богу и любовью к людям. И тогда люди будут чувствовать, что через нас действует благодать Божья. Это однозначно, ибо любой человек почувствует, что с нами Бог, если мы будем всегда стремиться быть с Богом, и Господь никогда нас не оставит. Главное – любить Бога, любить людей и никого в жизни не осуждать, всех оправдывать. И если, как сказано, не судите и не судимы будете. Ибо каким судом вы будете судить людей, таким и вас будут судить. Я знал одного дьякона в Киеве. Он уже умер, Царство Небесное. Когда я был в присутствии, я был свидетелем, начинали говорить о каком-то человеке, о его недостатках, то он прерывал эту беседу очень просто. Он говорил, а я слышал, что этот человек кристальной жизни. И все тут же, устыдившись, замолкали. И вот это главное в жизни – любить людей. 
Любя Бога, мы должны любить людей, ибо Бог есть любовь. И наше пребывание в Боге – это наша любовь ко всем людям, которые окружают нас в этой земной характерной жизни. Всех поздравляю с великим праздником, с воскресным днем, дай Бог всем здравия и души и тела. Храни Господь.